Arcamano Marsile. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ من رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر هاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الغناس الذي يوسف الحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وأصحاب محمد اللهم أنت ربنا اللهم أنت إلهنا نحن عبيدك الفقراء المقصرون لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حكمة لنا إلا ما عطيتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وبارك لنا في كل أمورنا خاصة في سفرنا للهج والأمرة والزيارة اللهم أنت تعلم بأحوالنا نسألك اللهم العافية والصحة إنك على كل شيء قدير اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية منا إلى حضرة الحبيب مصطفى محمد وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والأعضاء والصديقين والصالحين اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتيدنا وذنوب حجاجنا الله رحمنا رحيم اللهم بل اللهم دنا الساكرين امين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين بهماني رايا ساداتك البنديدن مار بريا بطا سهودرين ماري سهودري غلي مركز الثقافة السنية يوده أنغنة تيل إلا ورشبهم حجين ده پدن كلاس غل نانتار وند إتبانا بيبولم آيا سوغيرين غل وده ستريغل كم برشن مار كم وبيره ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അജന്റെ ക്ലാസ് നടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമെല്ലാം നടക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാ ഹാജിമാർക്കും സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് ഹജ്ജ് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണ് അവയിൽ അഞ്ചാമത്തത് ഹജ്ജാണ് എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ഒരു ആരാധന എന്ന നിലയിൽ മറ്റ് വിഭാഗത്തുകളെ പോലെ ഹജ്ജിനും അതിൻ്റെതായ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ശരീരവും അവൻ്റെ മനസ്സും സമ്പത്തും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രകടമായ മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഹജ്ജിലൂടെ കാണുക മറ്റ് ആരാധനകൾ പോലെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർവഹിച്ച് സംതൃപ്തി അടയാൻ ഹജ്ജ് എന്ന ആരാധനയിലൂടെ കഴിയുകയില്ല ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിസ്കാരമാണ് അഫ്ലുൽ ഇബാദാത്തിൽ ബദനയ്യത്തി കുല്യഹ ഒരു സത്യവിശ്വാസി അവൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് നിസ്കാരമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്വഹേഹായ 
ഒരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും കഴിയും എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഭംഗിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പൂർണമായി നിർവഹിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആരാധനയല്ല ഹജ്ജ് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹജ്ജ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഓർഡർ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നേരെ പോകാം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിർവഹിച്ച് മടങ്ങാം എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ ഹജ്ജ് ആവുകയില്ല ഇത് ഒരു ആരാധനയാണ് ആരാധനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആരാധനകൾ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതർ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസലമ നിർവഹിച്ചത് അതുപോലെ നിർവഹിക്കണം അപ്പോഴേ ആരാധന പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമായ നിസ്കാരവും അതിനു മുൻപുള്ള ഹുത്തുബയും നമ്മുടെ യുക്തി പ്രകാരം നിർവഹിച്ചാൽ ജുമയും ഹുത്തുബയും ആവുകയില്ല അതുപോലെ ഏതൊരു ആരാധനയും നമ്മുടെ യുക്തിയിൽ തോന്നുന്നത് പ്രകാരം നിർവഹിച്ചാൽ അത് ആരാധന ആവുകയില്ല ആരാധന ആകേണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണോ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിർവഹിച്ചത് അതുപോലെ നിർവഹിക്കണം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ഹജ്ജിന്റെ പഠന ക്ലാസുകളിൽ ഹാജിമാർ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഗവൺമെന്റിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് പ്രകാരം ഹജ്ജ് ലഭിച്ചവർ കുറെ കൊല്ലമായി അപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നറുക്കെടുപ്പും ഇല്ലാതെ ഹജ്ജിന് അവസരം കിട്ടിയവർ സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പേർ സ്നേഹമലർവിരിയും പുരി പുണ്യമതിയില മോഹമിലെന്നും കൺമറയ മറുപതിയില ുണ്ട് സി ഡി കണ്ടവരുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രം ചെയ്തവരുണ്ട് അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയാൽ അങ്ങോട്ട് ഉഷാറാവുമെന്ന് കരുതുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു നല്ല അനുഭവ പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു ഗുരുനാഥൻ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടായാൽ അജ്ജി ഒമ്രസിയാർത്തൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാം 
അജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാത്ത അതിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാകാതെ അത് നമ്മെ വല്ലാതെ ആദർശ ബോധത്തിലേക്കും വിശ്വാസ ദാർഢ്യത്തിലേക്കും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മളെ ശരീരവും എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാത്രം ഒട്ടേറെ ഭാവങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നിദർശനങ്ങളും ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മെ വല്ലാതെ മാറ്റിക്കളയും ഹജ്ജ് വല്ലാതെ മാറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലമ പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കും ഒന്ന് അൽ ഇസ്ലാം യഹ്ദിമുമാക്കാന കബുലഹു വൽഹിജറത്തു തഹ്ദിമുമാക്കാന കബുലഹ വൽഹജു യഹ്ദിമുമാക്കാന കബുലഹു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അടിമുതൽ മുടിവരെ മാറ്റും അവനെ സ്വാധീനിക്കും അതുവരെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരും ഒന്ന് ഇസ്ലാം നേരത്തെ അമുസ്ലിമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാമിൽ വന്നാൽ ആ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് അയാൾ മാറും ഹിജ്ര അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻ പാലായനം ആ പാലായനം നടത്തിയാൽ മനുഷ്യനെ അത് വല്ലാതെ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കും മൂന്നാമത്തത് അൽ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് മനുഷ്യനെ മാറ്റും അവന്റെ ശരീരത്തെയും അവന്റെ മനസ്സിനെയും അവന്റെ സാമ്പത്തിക കൈകാര്യങ്ങളെയും അവന്റെ നിലപാടുകളെയും ഹജ്ജ് മാറ്റിമറിക്കും അള്ളാഹു തല ആ നിലക്കുള്ളൊരു ഹജ്ജായി ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരുടെ ഹജ്ജ് കബൂലാക്കട്ടെ അങ്ങനെ മാറുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹജ്ജിന്റെ തത്വങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹജ്ജിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അതിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫി ഹജ്ജിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫി അള്ളാഹു ആദരിച്ച വ്യക്തികളെ അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഭവനങ്ങളെ അള്ളാഹു ആദരിച്ച വസ്തുക്കളെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ഒരു തത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഹജ്ജിൽ പ്രധാനമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേക സ്ഥലം ഇല്ല അവൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് എന്ന പേരിൽ പള്ളികൾ ഉണ്ട് ആ പള്ളികളിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും അവൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അവൻ ഉണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ആ അള്ളാഹുവുമായി അടുക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടതില്ല അവൻ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ എത്താൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് മക്കത്തേക്ക് കാശ്മീരിലേക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ദൂരം കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ 
ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് വടക്കേ അറ്റത്തേക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ജിദ്ദയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മക്കത്തേക്കുള്ള ദൂരം അത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പണം വേണം ആരോഗ്യം വേണം കൂട്ടുകാർ വേണം പെണ്ണിന് സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തരായ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംഘം വേണം അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാതെ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിതാബുകളിൽ പറയുന്നു ഹജ്ജിന്റെ മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ ആരാധനകളെ പറ്റി ചിന്ത വരും എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്നാൽ ഇബിനു അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അനുമ പറഞ്ഞു നിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ന്യൂനത കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ബുദ്ധി ചെറിയ ബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ടാണ് നീ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ഹജ്ജിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടും അതിന് അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധിയും വേണം നിന്റെ വിനയത്വവും നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ധാരാളമുണ്ട് നൂറ് പുരുഷന്മാർ വന്നപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒന്നേ അനുപാതം അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ആൺപെൺ എണ്ണത്തിന്റെ തോതുള്ളത് ആ സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹജ്ജിന്റെ മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളും അതിൽ ധാരാളം രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുത്തയിലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം വേണം ഒന്ന് നല്ല ബുദ്ധി ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുകയും അത്തരം ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും ബുദ്ധി ഇറയുന്ന താഴ്മ അതുകൊണ്ടാൽ ഹജ്ജിന്റെയും അതും ബുദ്ധിയും വേണം വിനയത്വവും വേണം ചില ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെയുള്ളത് അഹങ്കാരമാണ് അവനാണ് വഴിതെറ്റി പോവുക അവര് ഹജ്ജിന് പോവുകയില്ല ഇത്ര പണം എന്തിന് മുടക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് പോകാതിരിക്കും പോയാൽ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് നബിസല്ലാസ്ലമന്റെ സിയാറത്തിന് പോവുകയില്ല പോയാൽ തന്നെ നബിസല്ലാസ്ലമയുടെ റൗതയുടെ സമീപത്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവർ സലാം പറയുകയില്ല നല്ല ബുദ്ധിയും വിനയത്വവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായത് ഷാഹുലിയുള്ള ഹജ്ജിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുകയാണ് കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ല പ്രവേശിക്കാം അതിനു മുൻപ് ഉണർത്തട്ടെ ഹജ്ജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം അള്ളാഹു തേന ആദരിച്ച വസ്തുക്കളെ ആദരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ ബഹുമാനിക്കുക അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ ബഹുമാനിക്കുക കാബയെ ബഹുമാനിക്കുക 
എത്ര കാലമായി ആ കാബ നാം മനസ്സിലിങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുകയാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു അജ്ജ് ഉദ്ദേശിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയം മനസ്സ് നിറയെ കണ്ണു നിറയെ കണ്ട് ആനന്ദിക്കാനും ആ കാണുന്ന ആദ്യ വേളയിൽ തന്നെ എല്ലാ നന്മകളും ചോദിച്ച് റബ്ബിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കാനും തൗഫിത്ത് നൽകട്ടെ ഇന്ന ഓലബൈത്തിൻ ഉലിയാസിലല്ലതീബിബക്കത്ത മുബാറക്കം വഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ ഉലിയലിന്നാസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ മന്ദിരം ലല്ലതീബി ബക്കത്ത ബക്കയിലുള്ളതാണ് ബക്ക മക്ക ഉമ്മുൽ കുറ ഇതെല്ലാം ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വിവിധ പദങ്ങളാണ് ആ കബാലയം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് ആ കബാലയത്തെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽക്കുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും പവാഫ് നടത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ട് നബിമാർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ നബിമാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ വിശുദ്ധമായ കാബയെ തവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാബയുടെ ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ ഓർമ്മയിൽ വരാതിരിക്കുകയില്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഓർമ്മയിൽ വരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ മഹാന്മാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് തവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ആ വിശുദ്ധമായ മന്ദിരത്തിന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും അത് സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഷാല നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കർമ്മത്തിന് ഹജ്ജ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കസ്തുൽ മുഹല്ലം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പുറപ്പെടുന്നതിനാണ് തീർത്ഥയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്ഥയാത്ര ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പോയാൽ അത് തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കാണാൻ പോയാൽ അത് മലയാളത്തിൽ തീർത്ഥയാത്രയാണ് തീർത്ഥയാത്ര എന്ന മലയാളത്തിന്റെ അറബിയാണ് ഹജ്ജ് എന്നത് സാങ്കേതിക ാണ് ടൂർ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സന്ദർശനം എന്ന് മാത്രമല്ലേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേവല യാത്രയല്ല ഒരു ആരാധനയാണ് അള്ളാഹുത്തേല ബഹുമാനിച്ച ഒരു ഭവനത്തെ ഞാനും ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ബഹുമാനിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഒരു കെട്ടിടത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ആ ബഹുമാനം മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകാൻ അപ്പൊ ഹജ്ജ് ഹജ്ജിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ അറിയിച്ചു തന്നു ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യമായി രൂപപ്പെടേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു നിലപാട് ഞാൻ കൈക്കൊള്ളും ആ നിലപാട് ഏതാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച എല്ലാറ്റിനെയും ഞാനും ബഹുമാനിക്കും ആ ഒരു നിലപാട് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവണം മർക്കസിലെ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 
അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ജിദ്ദയിലേക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഒരു ജോലി സൗകര്യപ്പെടുകയുണ്ടായി കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ജിദ്ദയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര തരപ്പെട്ടു ഫ്രീ യാത്രയാണ് ചില ചെരുപ്പ് കമ്പനിയുടെ സോപ്പ് കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ ഏജന്റ് ആയാൽ ഇത്ര എണ്ണം വന്ന് വിറ്റഴിച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുടെ വക ഒരു യാത്ര ഒരു ട്രിപ്പ് അതെങ്ങോട്ടു ആവ ഫ്രാൻസിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ ജിദ്ദയിലേക്കോ ആഫ്രിക്കയിലേക്കോ ജപ്പാനിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അങ്ങനെ ഹജ്ജ് ഉംറി അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കാരണം അജ്ജിനോടും മുംബ്രയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിംകളാണ് പക്ഷേ ഹജ്ജിനോട് താല്പര്യമില്ല മുസ്ലിമാണ് ഉംറയോട് താല്പര്യമില്ല മുസ്ലിമാണ് മദീനയോട് യാതൊരു ആഭിമുഖ്യവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ട് ഇതുവരെ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ല സാമ്പത്തികമായി സൗകര്യമുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരാണ് ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല എത്ര കൊല്ലമായി രിയാതൊര് ഇരുപത് കൊല്ലമായി മക്കത്ത് പോയിട്ടില്ല ഇല്ല എന്തേ പോകാത്തത് അത് പിന്നെ ഓരോരോ സോലുകളുണ്ട് സുഹാനുള്ള അതേസമയം ഈ കേരളത്തിലെ ചെറിയ ജല കുടിലുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ ബുദ്ധി ഉറച്ച കാലം മുതൽ മക്കയും മദീനയും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണം പ്രത്യേകമായ ഒരു പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഓരോ കൊല്ലവും പൊട്ടി പെട്ടി പൊളിച്ചു നോക്കുകയും സംഖ്യ എത്രയായി എന്നറിയുകയും എന്നിട്ടത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഹജ്ജിന് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന എത്ര പാവങ്ങളായ ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്വത്ത് ആ സ്വത്ത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച എത്ര ഉമ്മമാർ ഈ മജിലിസിലുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നീയത്ത് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെ ജിദ്ദയിലെത്തി ജിദ്ദയിൽ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി കടയിൽ കടൽ തീരത്ത് കൂടെ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തി നാട്ടുകാരിൽ പലരെയും ജിദ്ദയിൽ പോയി കണ്ടു ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും പോയി വീക്ഷിച്ചു ആസ്വദിച്ചു തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ തലേനാൾ അവന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ജിദ്ദയിൽ വന്നിട്ട് എത്രയായി കുറെ ദിവസമായി മക്കത്ത് പോയിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ജിദ്ദയിലേക്ക് ഉള്ള വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കയിലും പോകാം ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള വിസയിൽ മക്കത്ത് പോകാം അതുകൊണ്ടൊന്ന് പോയിക്കൂടെ ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാകും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരമുള്ളൂ മക്കയിൽ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ആ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ബസ് സർവീസ് റെഡിയാണ് വാഹനങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് ഒന്ന് പോയിക്കൂടെ ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഹജ്ജിനെ പറ്റി വെമ്പ്രയെ പറ്റി അങ്ങനെ ആ സഹോദരൻ സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വല്ലാത്ത കാബാലയം ആ കാബാലയം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കും ആ കാബാലയം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കും ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും കൽബിൽ ഈമാൻ ആ കാബാലയം ഉണ്ടാക്കി തരും അള്ളാഹു തേല നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈമാൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാബ സന്ദർശിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഈമാന്റെ അളവ് എത്രയോ ഇരട്ടിയാക്കി ഉയർത്തി തരട്ടെ സുഹാനുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ അവൻ വരുന്നു ആ മക്ക കൺകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് നോക്കുകയാണ്
ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കറുത്ത ആ കോട്ട് കിസുവ ആ കിസ്വ കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ച കാബാലയം അവൻ കണ്ണിറയെ കാണുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ മന്ദിരത്തിന് പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും എല്ലാ ആദരവുകളും എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണമേ വസിദു മിമ്മൻ ഷറഫഹു തക്രീമ ഈ കാബാലയം ആര് കാണുന്നുവോ അവർക്കും നീ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണമേ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന വെറുതെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല ആ കാബാലയം കാണുകയും അതിന്റെ ഏതാനും വാരകൾ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗലിദു ജനിച്ച അവിടുന്ന് ജനിച്ചു വീണ വീട് ആബാലയത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും മീറ്റർ ദൂരെ ആ മനുഷ്യൻ കാണുന്നു ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനോടുകൂടി ആ കാബ കാണുന്നു സ്ഥലം കാണുന്നു ാണ് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആ ഖുർആാന്റെ വചനം അവതരിച്ച ഹിറാ ഗുഹ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജബലുന്നൂർ എന്ന മലയിലേക്കും ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പുറപ്പെടുകയാണ് മുത്തുനബിയുടെ സല്ലാഹു അലൈ വസലമയുടെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ എന്ന ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ഹിജ്ര പോകുന്ന ഇതിന്റെ തലേനാൾ താമസിക്കുകയും ചെയ്ത ഗുഹ അതും അദ്ദേഹം പോയി കണ്ടു നബിസല്ലാസലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജ റലി അള്ളാഹു എന്ന അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ജന്നത്തുൽ മുഹല്ല ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് പിന്നീട് ഈ സ്ഥാപനം നേരിട്ട് കാണാൻ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന് അവിടെ ഉറങ്ങുകയാണ് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ അവിടെ ഉറങ്ങുകയാണ് ലോകപ്രശസ്തരായ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാമുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ജുബൈർ അടക്കമുള്ള സഹാബിമാർ ആ ജന്നത്തുൽ മുഴല്ലയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം പോയി കണ്ട് ആ സഹോദരൻ ജിദ്ദയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ കരയുകയാണ് കരഞ്ഞ് 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 ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ് ഞാൻ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി ആരുമില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനബിയാണ് ആ നബി ജനിച്ച സ്ഥലം കണ്ടു ഏതൊരു വഹി വഹിയിലെ വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോകലാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്ന കുട്ടി കള്ളു കുടിക്കുന്ന മകലാണ് ഭർത്താവിനെ പെണ്ണിനെ ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെടുന്നവളാക്കി മാറ്റാനുള്ള മാർഗം കാബയിൽ പോകലാണ് ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഭാര്യ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ടിക്കറ്റിന്റെ കേസെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കാബാലയമാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ വല്ലാതെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മളെ പുറപ്പാട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനില്ല 
അജിമീരിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ മുത്തുപേട്ടയിലേക്കും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ വിവിധ മസാറുകളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാം കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ വുലി അലിന സിലല്ലദി ബിബക്കത്ത മുബാറക്കൻ വഹുദൽ ലിൽ ആലമീൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ആ മക്കയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഷാഹുബലി ഉള്ളാഹി ദഹലി പറയാണ് ഹജ്ജിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തത്വം എന്താണ് ഹജ്ജിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തത്വം രണ്ടാമത്തെ തത്വം ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ കിബറാണ് തറവാടിത്തത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കേടു വന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കയ്യിൽ പണം ലഭിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ടവരെ അവഗണിക്കാൻ യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാത്തൊരു മനസ്സായി നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയിരിക്കുന്നു പണം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് ദൂർത്തടിക്കുകയും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ആ പണം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവനെ കാണാതെ പോകുന്ന എത്രയെത്ര പണക്കാർ സ്വന്തം മകളെ കിട്ടിച്ചേക്കാൻ ഒരു പവൻ ആഭരണം കിട്ടാൻ വഴിയില്ലാതെ യാചിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പണം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സിൽ പാവങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് കാബാലയത്തെ നീ സന്ദർശിക്കൽ നീ അത് അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ല കാബയിലേക്ക് പോകുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ മർക്കത്തു സഖാഫത്തി സുന്നിയ ഇത് കാബാലയത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമാണ് ഹജ്ജിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മർക്കത്തു സഖാഫത്തി സുന്നിയ ഇവിടുത്തെ ശരീരത്ത് കോളേജ് ആദരണീയരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന മെസ്സേജ് പാവപ്പെട്ടവരോട് അനുകമ്പയുള്ളവരായി തീരുക എന്നതാണ് അബൂയ ജയ്ദുൽ ബിസ്ലാം ഇറുദിയുള്ളാഹു എന്നു ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി കിബിറില്ലാതാവാനുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് കുപ്പായ അയക്കുക വനിയനു അയക്കുക അവറത്ത് മറയുന്ന വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കുക മുത്തുപൊക്കലിന് ഇടയിലുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കുക കുപ്പായവും വനിയനും ഒന്നും ഇല്ല തൊപ്പിയും തലപ്പാവും അതും അയച്ചു മാറ്റുക എന്നിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക നീ തയ്യാറുണ്ടോ മനുഷ്യ നീ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കൽവിലുള്ള അഹങ്കാരം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അബു യുദുൽ ബിസ്ലാമിറുദ്ദാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ആ പാഠം എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹജ്ജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് കാരണം ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉമ്രക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് മർക്കസ് കമേഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിൽ പോയിട്ട് ഒരു കടയിൽ കയറുകയാണ് എന്താണ് വന്നത് ചെരുപ്പ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചെരുപ്പൊന്നും കാലിന് ഷൂ ഇല്ലേ അല്ല ഒരു ചെരുപ്പിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ജോഡി കൊടുത്തു ഇവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജോഡി പോരാ നാല് ജോഡി വേണം ഷൂ ഇല്ലേ അല്ലല്ല ഷൂ വേണ്ട ചെരുപ്പാണ് നല്ലത് ചെരുപ്പാണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് തുണി ചോദിച്ചു വനിയൻ വേണ്ട കുപ്പായം വേണ്ട തൊപ്പി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് തുണിയാണ് ഈ തുണി എന്തിനാണ് ആ വ്യാപാരി ആദ്യമായി ഈ വ്യാപാരത്തിന് അന്ന് കടയിൽ കയറിയതാണ് എന്തിനാണ് തുണി നിങ്ങൾ തുണി ഉടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് തുണി ഞാനാകെ മാറാൻ പോവുകയാണ് കുറെ കാലമായി എന്റെ കൽവിൽ മുഴുവനും കിബറാണ് എന്റെ കഴുത്തിൽ ടൈയാണ് പാന്റാണ് ഞാൻ ഇടാറുള്ളത് ഞാനാകെ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തകയറത്തിൽ ബിലാദു അമൻ അലൈഹുൽ 
ലോകം മുഴുവനും ഫിത്തനകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഫിത്തനകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തു നിന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ഒരു മാസക്കാലം ഞാനൊന്നും മാറി നിൽക്കട്ടെ ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂമിക വിശുദ്ധമായ കഴവാലയം നിൽക്കുന്ന മക്കയാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം എനിക്കൊന്ന് പോകണം എങ്ങോട്ട് മക്കയിലേക്ക് നാൽപ്പത് തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോയി ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പോയി ആ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹദീസിൽ കാണാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു മുജാഹിദ് റുദിയാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇബിനെ അബ്ബാസിനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പ് തവണ ഇവിടുന്ന് ഹജ്ജിന് പോയത് ഏത് വാഹനത്തിലാണ് പോയത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് മറുപടി പറയുന്നു നടന്നിട്ടാണ് പോയത് സുഹാനുള്ള നടന്നിട്ട് പോയതാണ് അങ്ങനെ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും മുഴുവൻ മഹാന്മാരും പരിവർത്തനം ആഗ്രഹിച്ചവരൊക്കെ പോയത് മക്കയിലേക്കാണ് ആ മക്കയിലേക്ക് ഈ മർക്കതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള നിരവധി സഹോദരിമാർ സാമ്പത്തികമായി അത് പരിവർത്തനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഹജ്ജ് പരിവർത്തനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഹജ്ജ് പരിവർത്തനൊന്നും വേണ്ട പരിവർത്തനത്തിനൊന്നും യാതൊരു ചിന്തയില്ലേ മർക്കതു സഫാഫത്തി സുന്നിയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് മാറണം മാറ്റണം സമുദായത്തെ മാറ്റി നന്നാക്കി എടുക്കണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തോട് ബഹുമാനമുള്ളവരായി മുസ്ലിംകളിൽ നല്ല നിലപാടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മുത്തനബിയോട് മഹബത്ത് വളർത്തിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ മർക്കത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം അല്ല നാം നോക്കുന്നത് നബിയോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് വേണം നബി സല്ലാസനോട് മഹബത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ അവന്റെ കൽബിൽ മഹബത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തുകൾ നാം നടത്തണം ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യാത്ര പക്ഷേ അത് കേവലം ഒരു ടൂറായി കാണുന്നവർക്ക് എന്റെ ഈ വിശദീകരണം ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ വിശദീകരണമൊന്നും ടൂറുകാർക്ക് വേണ്ട പൈസ കൊടുക്കുക വാഹനത്ത് കയറുക യാ അല്ല പോവുക എന്തേ പറ്റി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റണം കായ തവാഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ കല്ലെറിയണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പിന്നങ്ങോട്ട് പോരണം നാട്ടിലെത്തി രണ്ടു മൂന്ന് വരി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഒരു ആരാധനയുടെ ഭാവത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു കിതാബാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഹജ്ജിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഹജ്ജിനെയും മെമ്പ്രയെയും പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകമല്ല ഈ കിതാബിൽ ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഈ കിതാബില് ഒരു വലിയ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ الباب الاول في اداب سفره حجنا വേണ്ടി ഉള്ള യാത്ര അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉള്ള യാത്ര ഹജ്ജ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ എത്ര മാത്രം മഹത്വത്തോടെ കാണുന്നുവോ അതുപോലെ ഹജ്ജിലേക്കുള്ള യാത്രയെ മഹത്വത്തോട് കൂടി കാണണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും നന്നാകണം മാർഗവും നന്നാകണം يستحب أن يشاور أن يشاور من يثق بدينه 
وخبرته وعلمه في حجه في هذا الوقت ويجب على من يسيره أن يبذل له النصيحة ويتخلى عن الهوى وحضوض النفس وما يتوهمه نافيا في أمور الدنيا حجنا عندي ولا ياترى يودا വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുന്നു ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർ ആദ്യമായി കൂടിയാലോചന നടത്തണം മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല താല്പര്യവും അവബോധവും മതചിട്ടയുമുള്ള വ്യക്തികളോട് കൂടിയാലോചന നടത്തണം ഞാനിക്കൊല്ല ഹജ്ജിന് പോവട്ടെ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം കുട്ടികൾ ഒഴിവുള്ള ദിവസമായത് കൊണ്ടാണ് വസ്ത്രം കഴുകലും അതൊരു വിനോദമാക്കലും എല്ലാം കൂടി അവിടെ നടക്കുകയാണ് നമ്മളാ കുട്ടികളാണ് ഒന്നുകൂടി അധികം ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഒരു നല്ല ഗുരുനാഥനോട് ചോദിക്കുക ഞാനിക്കൊല്ലോ ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു അഭിപ്രായം കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഒരു പണ്ഡിതനോട് ഒരു മതചിട്ടമുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കുക തീരെ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളോട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊല്ലം പോട്ടെ ഓൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ നേരെ പോയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ പോണ്ടെന്ന് അറിയും അതുകൊണ്ടാണ് കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല ബോധവും അവബോധവും നിർബന്ധമുള്ള ആരാധനകളെ പറ്റിയുള്ള ഗൗരവവും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇക്കൊല്ല അജിന് പോകട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ ആ പണ്ഡിതന് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം പോകട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ സുഹൃത്തിന് നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നല്ല ഉപദേശമെല്ലാം കൊടുക്കുക ഇക്കൊല്ലം തന്നെ പോകലാണ് വളരെ നല്ലത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാവു എന്ന് പറയുന്നു ഹജ്ജിന് ആരോഗ്യവും സാമ്പത്തികമായ കഴിവും ഉണ്ടായാൽ അക്കൊല്ലം തന്നെ പോകൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു അക്കൊല്ലം തന്നെ പോകണമെന്നില്ല പിന്നെ പോകണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരം ഉണ്ടായാൽ മതി ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹിനെ പറയുന്നു ആരോഗ്യവും ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ രണ്ടരക്കേത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു എന്നാൽ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്തെല്ലാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാണോ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ചറബിനോട് പടച്ചവനോട് പൊറുക്കലിന് തേടണം കൊറേ നിസ്കാരം കലാവുണ്ട് ആ നിസ്കാരം കലാ വീട്ടണം നോമ്പ് കലാ വീട്ടണം സ്വത്ത് മറ്റൊരുത്തന്റേത് പിടിച്ചെടുത്തതുണ്ട് അനുജന്റെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തതുണ്ട് പെങ്ങള സ്വത്ത് കള്ളമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയതുണ്ട് ബാപ്പയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്തൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് റൈസറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പണം കൊണ്ടാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് എടോ നീ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിന്റെ കൽവിൽ ഓർമ്മ വേണം ഓ സഹോദരി എങ്ങനെയുള്ള പണമാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ വേണം തൗബാ ചെയ്ത് മടങ്ങണം പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങണം വയഹൃദിമിൽ 
ആരോടെങ്കിലും തട്ടിയെടുത്ത പണമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇടപാടുകൾ ക്ലിയറാക്കണം വായ്പ വാങ്ങിയ സംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അവധി എത്തിയ കടങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു വീട്ടണം അവധി എത്തിയ സംഖ്യ കൊടുക്കാൻ വകയില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് പോയി പറയണം ഞാൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു തരും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മക്കയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ ആ സ്വത്ത് എന്റെ മകനോട് വാങ്ങണം എന്നിട്ട് ആ മകനോട് വാങ്ങാനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് ആ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം ഞാൻ മക്കത്തോ മതിയത്തോ മരിച്ചു പോയാൽ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് എന്റെ മകൻ തീർത്തുകൊള്ളും മകൻ സമ്മതിച്ച പത്രമിതാ അതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് പേപ്പർ സ്റ്റാമ്പ് കൊട്ടിച്ചിട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ പരമാവധി കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം കൊടുക്കണം കഴിയാത്തതിന് അവധി നിശ്ചയിച്ച് സാക്ഷികളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം വെറുതു ആരോടെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ല കിതാബോ വല്ല പണമോ വല്ല ചെക്കിലീഫോ വല്ല പുസ്തകമോ ലൈബ്രറി പുസ്തകമോ വല്ല കൈക്കോട്ടോ ചട്ടിയോ കൊട്ടയോ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് റീബത്ത് പറഞ്ഞു പോയോ ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്റെ മാംസം തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകണം ആ പണ്ഡിതനുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകണം എന്നിട്ട് പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയും എല്ലാം എഴുതി വെക്കണം പോകുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ ആ എഴുതിന് സാക്ഷികളെ കൂടി വെക്കണം കടം വീട്ടാൻ വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിയെ അത് ഏൽപ്പിക്കണം ഭാര്യ മക്കൾ തുടങ്ങി അവൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള ആളുകളുടെ ചെലവുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സംഖ്യ വീട്ടിൽ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുകയും വേണം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം ഇതെല്ലാം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഹജ്ജിന്റെ യാത്രക്ക് പുറപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ ഒലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം അവന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഏതെല്ലാം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടോ ആ കേന്ദ്രങ്ങളോടെല്ലാം പറയണം ഭാര്യയാണ് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി അവൾ വാങ്ങണം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അറിവ് അവനോടൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടണം അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു യാത്ര പോകുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടേണ്ടത് വീണ്ടും ഉലമായി രേഖപ്പെടുത്തില്ല ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ അതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന സ്വത്ത് ഹലാലായതായി മാറണം ഹലാലായത് ഹാലിസത്തമ്പിന് ശുഭത്തി ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് സംശയമുള്ള പണം ഹജ്ജിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് പിടിച്ചെടുത്തതും തട്ടിപ്പറിച്ചതും ഹജ്ജിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഫുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു തല അവർക്കും നമ്മുടെ ആലിമീയങ്ങൾക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദുരിതായുസം ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹജ്ജിനു വേണ്ടി സംഘടിത രൂപത്തിൽ 
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഹാജിമാരെ പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം ആദ്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹു മവേനത്ത് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹുദൽ തങ്ങളവറുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളും ആണ് ആദ്യമായി ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ആലിമയങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കേരളക്കരയിൽ തയ്യാറാക്കിയത് ആദ്യം യു എ ഇയിൽ നിന്ന് അതിന് ചാനലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു അത് സ്വഹീഹായ കാര്യങ്ങൾ സ്വഹീഹായിട്ട് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ പല ആളുകളുടെയും ഹജ്ജ് ഫാസിതായ രൂപത്തിലാണ് അന്ന് സംഭവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അലഹമില്ല ഇന്ന് ആ മാതൃക എല്ലാവരും പിന്തുടർന്ന് വിലമാവിന്റെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഓരോ വേളയിലും അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ വിശദമായി ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞു തരുന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ മർക്കത്ത് സഖാഫത്തി സുന്നിയയിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അവയിൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനും നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു ദുർഗായുസ് മാഫീത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് മുൻപുള്ള യാത്ര അതുപോലെ ആ ഒരുക്കങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇഹ്റാം ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കൽ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അത് സ്വീകാര്യമായ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സന്ദർഭം പോലെ ഇവിടെ പറയാം അഹമ്മദിൻ